Chambani ni lao akisema mpango wa mashauri wilaya ya Chamizi. Tuliona tufanye mafunzo haya kwa waheshimu madiwani ili tupate uelewa pamoja. Unajua serikali ina adhima moja ya kuhakikisha mfumo wa force account unatumika. Lakini kulikuwa na changamoto watu wengi mfumo wa force account hawaelewi kwa hiki. Kwa tukasema kwamba tuwaite waheshimu madiwani tuelezeshane tuwe na uelewa pamoja bahati nzuri tumepokea pia mwongozo kutoka kwa mheshimiwa Suleiman Jafo waziri wa nchi tamisemi unaoelekeza jinsi gani utekelezaji wa force account unatakiwa kuwa sasa kumekuwepo na changamoto nyingi sana changamoto zilizopo ni kwamba kumekuwepo na lengo lizuri sana la serikali lakini utekelezaji wake unakuwaje unakwenda kinyume na maratarajio ya serikali force account inaokoa sana fedha za serikali ambazo zingekwenda upande mwingine wa wananchi lakini sasa kinachofanyika ni kwamba tunapotumia force account zile kamati zinazosimamia ndio zinazokosa uadilifu. Tunapenda sana kamati wa, wa na kamati wawe na weledi pamoja na uzalendo. Hivyo ni vitu vili vya muhimu sana tunavyozingatia tunavyotaka. Kukiwa na uzalendo, kukiwa na weledi, basi hizi kamati zinaweza zikaleta zikatupelekea katika kupata lengo au madhumuni kufikiwa yale ya lengo la kutumia mfumo wa force account. Mfumo wa force account kama nilivyosema unahitaji manunuzi yanafanywa na taasisi nuzi lakini inaweza kaamua ku, 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 kumpata fundi kiongozi au pia kupata taasisi nyingine ya umma kufanya kazi kufanya kazi nayo ukiangalia yale maelekezo ya tamisemi zimetajwa mwe taasisi tuweze kufanya nazo kazi kama tukiamua kufanya nayo kwa force account kwa mfano kuna TBA kuna magereza kuna national housing wale wote ambao DKT suma wale wote tunaweza tukafanya nao kazi vizuri kama tukiamua kutumia force account lakini changamoto niliyosema mwanzo fedha zinapelekwa kijijini kwa wingi lakini mtekelezaji wake unakuwa wa kusuasua kamati zinaanza kuyumba, kuyumbana kuanza kutafutana lakini weledi unakosekana uzalendo unakosekana kama tungekuwa na weledi kama tungekuwa wazalendo tungefikisha pazuri kabisa haya malengo ya serikali au matarajio ya serikali ya kuokoa fedha nyingi katika utekelezaji miradi kwa kutumia force account vile vile tuna wasi wananchi viongozi wengi wa chini hawana hawapo wazi tunahitaji kitu tunaje transparency fedha tunazo peleka wananchi wanajulishwa unajua force account tunapenda wananchi wajitolee nguvu kazi lakini kama fedha unapeleka huwaambi uwe 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 tishi mkutano ya, ya hadhara ili kueleza fedha ulizopokea au kama sio mkutano hadhara basi bandika tambao za matangazo wananchi wajue fedha zimeletwa wananchi wakijua fedha zimeletwa kwa ajili ya lengo fulani ni rahisi kwao kushawishika hata kutoa nguvu zao kwa uchangia katika ile mradi. Kwa hiyo tunawasi sana watendaji wa kata na vijiji kuhakikisha kwamba fedha zinazopatikana zinaonesha kwa wananchi waone serikali yao ya awamu ya tano inawafanyia nini. Fedha na pesa zinatupeleka nyingi sana lakini wananchi hawajui. Unaweza ukafika mahali kuna mradi mkubwa unatekelezwa lakini ukifika pale kijijini tukimuuliza mtu kawaida hajui kinachotekelezwa ni kitu gani. Kwa hiyo tunawashawishi tunajaribu kuwashauri vijana unani tunawaelekeza kwa tunaje wetu angazi ya chini watoe taarifa hizi kwa katika vikao vyao lakini katika bao za matangazo kuonesha mpokea fedha kiasi gani kwa malengo gani na inatakiwa itumike kwa muda gani hiyo tena wanatakiwa yafanye yaweke kwa uasi katika bao zao za matangazo kwa jina naitwa John Kizima mwandishi wa ujenzi wa almashauri ya Chalinge katika utekelezaji wa wa kutumia force account vijijini huwa inaniathiri kama mhandisi kwa sababu utekelezaji ili uwe una ufanisi mkubwa wa force account lazima uwe na na wataalamu wa kutosha hata kwa kwa hali mashauri ya Tarinze wataalamu hapo wa kutosha kwa fani ya ujenzi kama mhandisi niko peke yangu katika wilaya yote ambayo kwa sehemu kubwa ni miradi inayotekelezwa ni miradi ya ujenzi hivyo inaniathiri sababu unaweza kuwa na mradi huku wanakuhitaji kutoa ushauri wa mafundi kwa zile kamati lakini kutokana na, na ukweke wangu mimi inakuwa inawaathiri wao kwenye utekelezaji kwa wakati nakuta labda wakati mwingine fundi <coughs> na maana kwa sababu fundi wanachagulia na zile kamati za za vijijini nakuta sasa leo fundi amepata ile lamani anakuwa hana uelewa wa kuisoma ile lamani kinachotokea pale anaweza akafanya tofauti na ile lamani na wanapokuta ameshafika stage fulani anamwambia bwana hebu bomoa kwa wanapobomoa pale kusababisha 
kwa sababu pale kamati imenunua vifaa vya ujenzi na imetumia muda kwa hiyo unapomboomolea pale inakuwa hasara kwa kamati ingawa kwenye mikataba yao ile kamati za ujenzi huwa inaanisha kipengele kimoja kwamba fundi akikosea lamani ikabomolewa gharama za kurudishia ile kazi ni za kwake kilicho tukenda ndio hicho kwamba kunakuwa na <coughs> kunakuwa na ugumu kweli kwenye usimamizi wa force account kwa vijini la account kama inataka kutekelezwa kwa usahihi za, zaidi unatakiwa watamu wa kutosha yani kama department kama sisi sababu kama hii almashauri iko ina kata 17 kama kata 17 kweli kukaa na mhandisi au technician wamegawanywa kwa kila kata wanasimamia wana tunaweza kutekeleza kwa ufanisi mno naitwa Asha Amidu Abdalla ni msema mnuzi wa halmashauri ya wilaya ya Chalinze katika utekelezaji wa miradi kwa kutumia njia ya force ya county tunapata changamoto nyingi kwa sababu ya ukosefu wa wataalamu wa kutosha kwa sababu unakuta kwenye miradi hii kunahitaji kuwe na taratibu mzuri wa utunzaji kumbukumbu na ya kumbukumbu za mapokezi na kumbukumbu za manunuzi na pia kumbukumbu za namna ya matumizi ya vifaa kwenye zile site tunazokuwa tunafanyia kazi sasa unakuta site labda ziko mbili tatu nne tano unatakiwa kwenda site zote uweze kubaki pale tunachokufanya tunawaelimisha wananchi kamati zinazoteuliwa kwa mujibu wa uongozo tunakwenda tunatoa kwa pamoja alafu tunatoa elimu kwa zile kamati ili waweze kufanya zile kazi zetu kwa mfano za kutunza kumbukumbu za kutunza vifaa so namna gani ambavyo mtu usiamini kumwachia funguo mtu mwingine tunaelekeza vizuri kabisa kama taratibu za manunuzi zinavyotaka diwani wakati ya ugoba ujumla mafunzo tulopata leo yanohusiana na mambo makuu kama matatu lakini jambo la kwanza ni jambo la kutumia roko fundi na wakandarasi tumejifunza na mafunzo tumeelewa na uelewa wake sasa na sisi kama majivani tutatoka hapa tutashuka chini kwa elimisha wananchi wetu jinsi ya mafunzo haya kutumia roko fundi na faida za roko fundi na faida za wakandarasi lakini la pili ni swala zima la fedha kwenye fedha tumejifunza na tumeelewa na hasa hususa tumejifunza kipengele cha kutumia mfumo ambao mfumo huu kwa ujumla ulikuwa kuna maeneo ni changamoto kwa mfano kwenye fedha za miradi tunapendekeza kwenye vikao vyetu vya kisheria lakini zikitajwa tarehe ambazo fedha hizo zitakuwa tayari kwenye akaunti zetu zile za kijiji fedha hizo hazifikiwi kati hilo ni changamoto lakini kwa mafunzo haya tumeelimika na sasa kwa kuwa tumeambata nishiwa vitimu ambavyo tunakwenda navyo kwa wananchi wetu na imani tukishirikiana nao kwa mafunzo tuliyopata leo imani yangu kubwa tutawaelimisha na wao wataelewa mimi maana ya mfumo. Kiera anaitwa Dr. Daudi Pasco Ndaki kutoka chuo kikuu Mzumbe idara ya uhasibu na fedha. Ili kupunguza migongano ya kimaslahi kwenye serikali za mitaa hasa hasa kwenye halmashauri ni muhimu sana kwa waheshimiwa majiwani kuhakikisha kwamba wanapofanya maamuzi yao wanafuata sheria lakini pia wakati mwingine unaweza kukuta sheria ina mapungufu inashauriwa kwamba katika mazingira hayo ni muhimu sana kwa waheshimiwa majiwani kukaza sauti zao ili kusudi kuweza kupata ufunguzi wa hilo jambo kusini. Lakini jambo jingine unakuta kwamba kuna jambo ambalo halipo kabisa sheria na unakuta labda inataka kuelekezwa kufanyika. Hapo inashauriwa kwa wakati wa madiwani kuwa wazalendo. 
katika maamuzi yao. 